So, good afternoon to all of you. Um, I apologize if I cannot speak in English for the rest of my presentation. It is because I do not usually speak in English. I usually speak in different language. Usually Perl, Python, PHP, Java. So, show you the trailer of my game Dungeon Souls. Carlo, can you do the lights? Pasensya na po, hindi uh, kasi nag-play yung, uh, nag yung sound, so mag-umbisa na po na presentation po. So, Dungeon Souls. Ito po yung, ito po yung latest na ginawa kong game. Actually, available na sa, sa Steam ay bago ko palang lahat. Mar maraming salamat po para sa nag-imbita sa akin dito, sa lahat ng organizers ng event na ito, sa IGDA. At lahat, sa lahat ng mga pumunta po, maraming salamat. Talo na sa kapatid ko na sinamahan talaga ako dito. Maraming salamat po. So, gusto ko, may, gusto ko may pakita sa inyo yung ginawa ko bago kong gawang game, itawag kong Dungeon Souls. Um, Gawa po ito ng isang 19 years old na katulad ko na na-publish na po sa Steam. Um, maraming, maraming na mga maraming na shock na itong game na ito is nilalaro na ng maraming tao. Um, actually, um, to, almost 20,000 na ang players ng Dungeon Souls and it is already played internationally. And I'm very surprised na ganun yung naging resulta nung ginawa kong game. Actually, libangan ko lang po talaga siya last time. Nung mga araw na yun, libangan ko lang talaga siya. Binabawas ko pag free time. Then, hindi ko talaga inaasahan na dadami yung maglalaro nila. Tapos, hindi lang pala ako ang makakapaglaro nito. Ngunit, international pa. All, all, all over the world na talaga naglaro nito. Kaya, I'm very surprised na nakarating ako dito. At ito rin po, ito rin po ang dahilan kung bakit na, narito ako sa inyong harapan at nakapunta ko dito sa IGDA at sa event na ito. Um, bago ang lahat, gusto ko yung pakilala sa inyo. Sino nga pa ako? Sino nga ba nakakilala sa akin? Um, probably, wala pa talaga. <laughs> yes, sir, buddy. Promise lahat sa inyo, wala pa talaga. Sino nga ba ang creator ng Dungeon Souls? Well, Ako nga po pala si Mike Rinevo. Um, galing pa po ako ng Ligas PCT. Galing ako sa Bicol. At nag-aaral po ako sa Bicol University. And 
Fourth year na po. Fourth year po ako ngayon. Nag, uh, bali, nasa OJT ako. Kaya, I'm very thankful ako punta ako dito kahit nag-OJT ako. Um, I am... We, I am studying and my course is VS Information Technology. Malayo, malayo sa ginagawa ko ngayon. Usually, ang ginagawa namin sa course namin is more on software development. Pero itong game, <laughs> game development, hindi ko talaga inasa na mapupunta ko dito sa field na ito. Actually, hindi ko talaga choice na ano, kapasok sa information technology. Actually, choice to be mama. <laughs> oh, choice to be mama. Ang gusto ko talaga is architecture. Pero ang nangyari is nang, nung ano, papasok na ako ng college, di ba, kasi gusto na dyan yung maghahanap ka ng scholarship para masuportahan ka sa college mo. And nagtika ko ng isang scholarship and di ko talaga inaasahan. Nung pag, nung pag exam talaga, wala na, wala, wala talaga, yung hirap ng exam, sa ko, paano, paano ba, paano ko ba tayo papasa? Paano na ba masuportahan ng college ko? Paano na ba makapa? makapagkunti ng pag-aaral ko, paano wala ng pag-asa. So, yun, yun ang naging dahilan. Hindi ko talaga inaasa na magiging isa ako sa DOS Scholars. Bale, nakapasa po ako ng exam at ito po yung naging dahilan kung bakit nakapagkunti yung ako ng pag-aaral. And ito, ito rin po yung dahilan kung bakit hindi ako nakapag-architecture at nag-aaral ako ng information technology. Kasi hindi daw, hindi daw covered ng UST yung ano, yung architecture. Kasi nung dati, um, isa lang akong artist, di talaga ako, wala talaga sa interest ko yung etong field na ito na game development. Um, nung bata pa ako, nag, nag, may hindi akong drawing, um, nagsumasali din ako sa mga maraming competitions, like poster making, and editorial cartooning sa journalism ko. And, Nakapag, nakaka, ano din ako, nakapag-compete din ako nationally. Kaya na, naging problema is, nawala ng pondo yung school namin. Kaya, di ako, naka, di ako nakapunta sa national competition. Yun sana yung first time ko makapagsakay ng aeroplan, no? <laughs> Kaya, ang problema is, walang, ano, walang pondo yung school. Kaya, etong pagkakataon dito, bago pa lang ako nalito is, sumi kami yung aeroplan, no? Um, it's my very first time po talaga na wakawag sa kayo ng Aero Planet. <laughs> first time po talaga actually. I'm very thankful sa naging pita sa akin dito kasi at sa organization organizers dito kasi sila po talaga yung nag-support sa akin para makapunta dito at makasakay ng Aero Planet. Yay! Yeah! 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 And sa school namin is ang pinag-aaral na namin is more on programming. Um, naging sa high school namin, programmer din ako, pinag-aaral namin, pinag namin C, C++, Java. Ito rin po yung language ko na sinabi ko kanina, kaya hindi ako nang salita ng English. <laughs> um, kaya, yan. Um, dahil nga sa, ano, dahil nga sa mga natutunan kayo sa programming, um, naging isa rin akong indie game developer. And, I am the co- co-founder of Mike Studios. So, paano na nga ba ako napasok sa game development world? Um, Napaka-imposible din ba? Kasi, ang layo ng course ko, more sa software development na kami. Actually, ano, out of curiosity yung pagkakapasok ko dito sa game development. Um, dati kasi, naglalaro lang ako ng games. Yung, ang, ang nilalaro ko din dati is Pokemon. Pamilyar po ba kayo sa Pokemon? Yes! Yeah. Yeah. Yun po tayo yung nilalala ko last time. And sabi ko, paano ba ito ginagawa? Um, I'm very bored na yun, hey, lalabas yung Go Pikachu. <laughs> Mag-atak-atak sila tapos minsan matagal yung battle. Sabi ko, paano kaya kung magpalabas ako ng Pokemon din? Ang attack niya is lahat ng enemies, one shot, lahat ng items makakuha mo. Sabi ko, paano ba ito gagawa? Kaya yun, out of curiosity, nag-search ako sa YouTube and sa Google, napatulong talaga ako sa kanilang dalawa. Then, nag-search ako, tapos dito ko nahanap yung game maker. Uh, nahanap ko talaga yung game maker. Then, sabi ko, wow, pwede pala akong gumawa ng game. Kaya sinubukan ko itong game maker. Dinownload ko siya. <coughs> actually, ang game maker is a game development software. Madali lang siya, actually, kahit wala kang alam sa programming. 
madali mo siya matututunan. Eh, ito, dinownload ko itong Game Maker at sinubukan, sinubukan ko ito. Um, sa unang sulyap, sa ko, paano ba ito gawin? Tinignan ko lang talaga yung screen ko, maghapon, wala, wala talaga. Kasi, oh, paano ba ito ginagawin? Paano ba ito gawin? Kaya gamitin, ano ba itong mga, ano ba mga button-button na ito? Sa ko, wala, wala talaga ang pag-asa. Kaya, yun na, doon na nagtapos, dinilit ko yung file, tapos wala na, nagpokus na lang sa pag-aaral. Sa ko, wala talaga features sa game development. Then one time, um, abang nag-browse ako sa internet, meron ako nakita ng game, sinubukan ko siya, tapos na-miss ako, ay ko, wow, ang ganda ng game ito, ang ganda ng UI, ang ganda ng, ang ganda ng mga character, mga colors, ang ganda ng tingnan, tapos ang ganda ng laruin. Actually, it is, it is the game made by Blumberg. It is super paid box. Um, sinubukan ko itong game ito, and nakita ko sa description niya, kasi in-upload siya sa game yun, nakita ko sa description niya na gawa siya sa game maker, sa ko, wow! Tawad sa game maker, seriously! Then ako, hindi ko alam paano, paano nagawa ito. Kaya, kaya yun, binalikan ko yung game maker, then inaral ko ulit, sa ko, kaya ko rin gumawa ng ganito. Kaya sinubukan ko, dinownload ko ulit yung game maker, then inaral ko talaga ng siya sa YouTube ng tutorials kung paano ba gumawa, paano ba magpagalaw ng character. And successfully, nakagawa ko ng, nagawa ko yung very first game ko. Isa sa pinakamalapit na game sa buong mundo na di pa, di pa talaga nakita ng kahit na sino. And ito po siya. Yeah. Yan po, 10 out of 10, IGN. <laughs> Actually, ito po yung first game ko. Yung sabi, sinunod ko lang yung sabi nga di ba ni Sir Barry, pag uh, game development, no? umbisa ka sa point and click. Itong game natin is point and click lang. I-click mo lang yung mga apples. Then, magkakaisperta. Magka bawat, bawat fruits na mag-click mo is katumbas ng isang, yung certain point. Yun yung pinaka- una kong game sa kaya sa'yo, wow, ang asleep ko na, nakakagawa na ako ng game. Eh, kung pwede na ako mag-compete sa international, pwede na ako mag-compete sa international, pwede na. Kaya ko na pala eh. Kaya yun, nag-aaral pa talaga ako. Lahat ng free time ko, ginugol ko lang sa game development. Lahat ng, kapag umuwi ako sa bahay, kapag pagising ko, gumagawa ko ng game. Lahat ng free time ko, kasi usually, di ba, lahat ng mga Lahat ng mga katulad ko, mga batang katulad ko na 19 years old, or ano lang ano, sila, nag, mga online games, naglalaro lang sila ng online, online games pag free time nila, nagtatambay. Sabi ko, ano kung makakuha ko sa pagtatambay? Ano kung makakuha sa paglalaro ng video games? Sabi ko, gusto ko ng something na meron akong matututunan at makikinabang din ako sa, parang may sense yung ginagawa ko. Kaya, inaral ko, itong mga, Mga free time ko, ginugol ko talaga sa game development. Lahat ng pag-uwi ko, pag-stress ako, um, kapag wala akong ginagawa, kaya pag nasa banyo, yun, nag sa YouTube kung paano gumawa ng, ng games. Then, sa ta mga taong lumipas, mas lalo ko pang na-improve yung, yung skills ko. Then, nagawa ko nga yung second game ko. Actually, hindi siya na-release. Ginawa ko lang talaga siya kasi may ako nun mag-experiment pa lang kasi first time ko pa lang yun. Ito pa yung nagawa ko. It's The Fall Blocks Adventure. Ano po siya? Parang infinite, infinite lang po siya. Babagsak lang po siya. Then may aapakan pa po mga platforms. Para siyang rapid roll. Nal nalaro nyo na ba po ang rapid, lock, rapid roll? Yun, parang ganun, ganun yung gameplay niya. Meron, meron po yun na na pumunta sa taas, tapos makakolekta mo din, may mga points, makakuha ka ng points. But, eh, say ko, wow, gumaganda na. Say ko, gila, continue na ako, continue na ako ng continue, say ko. Pero kung kagawa, say ko, ano kaya kung magpa-bliss na rin ako ng sa video kung video, bliss na rin ako? Kasi, ang dati, experiment pa lang ako ng experiment. Well, hindi pa nila na-test. Kaya, itong pinakauna kong, ito yung, ginawa ko tong game, Ito yung pinakauna kong game na nirelease sa Game Jolt. It's a platformer po. Ang, 
ang title niya is Blocks Adventure. Kasi normally lahat ng mga game developer na nag-uumpisa pa lang, nag-uumpisa talaga sila sa mga blocks. Then mga squares, squares, then make collect na coins. Eh ko wow, ako na pala yung susunod na gagawa ng Super Mario. Kasi kaya yun, mas lalo pa ako na motivate ay ko. Ako tumatagal gumaganda yung ano, parang lumulupit yung yung skills ko. Kasi ako continue na ako ng dinyo. And na surprise ako nang makita ko ng ano Kasi in-upload ko na siya, in-release ko na siya. So, bali na lalaro na rin, na rin siya ng maraming tao. Then, nag-comment na rin sila. Then, I'm very proud na nakakuha ito ng ganitong ratings. Wow! Meron tatlong perfect at isang good. Palapaka! Yeah. Isang success sa, sa isang beginner na katulad ko. Ay ko, wow! Ang laki ng four. <laughs> Kaya yun, say ko, Gumagunan pa rin yung game ko eh. Marami rin pa rin naglaro. Kaya simula nun, mas lalo pa ako nag, mas lalo, lalo pa ako nag-forsige. At hanggang sa nagawa ko yung, nag, gumawa pa ako ng maraming games and nag-observe ako ng, nag-observe lang ako ng ano, mga nilalaro ko, paano ba sila, paano ba sila ginagawa. Nagnanood ako ng maraming tutorials. Then hanggang sa nagawa ko yung next game ko, yung Jetpack Escape from Temple. Ito yung actually, actually, it's a platformer game. Ang main goal is maka, ma, matapos yung level, meron siya mga obstacles, makakuha ng mga coins. Pero, ang, di kayo dyan, ang, ang paraan lang para maka, ma-surpass yung mga obstacles is yung Jetpack mo kasi, yung character dyan is original, napilayan siya, then nakuha yun yung Jetpack. Tapos yun yung way niya para matapos yung level. Then yung jetpack na ito is, meron siyang limited na energy. So bali na drain siya habang ginagamit ko siya. Kaya more and managing siya. Then, na-surprise ako nung pumatok to sa ito. Dahil bigla ito nga eh, na, eto po. Bigla siya na, na review, nireview siya naman ng indie study. Ito. Wow! Ang game ko. Sumisikat na rin. Pwede na sumikat dito. Pero, ang ganda na. Yan, na-review na, na-review na. Kaya say ko, wow, ako na pala yung ano. Pwede na pala ako maging sikat na katulad ng iba. Kaya, say ko, mas lalo pa ako na-motivate ng mga ginagawa ko. Lalo pa ako nag-aral hanggang sa patuloy pala na kinitin yung pag, pag enhance ng skills ko hanggang sa Nagkagawa ko ng maraming games. Sumukot na rin ako ng iba itong beatbox. Actually, marami mo rin naglaro niya. Na, naglaro niya. Actually, ito yung pinakaunang game na merong nag-cover ng isang let's play sa YouTube. Psycho. Wow, grabe. Intense na. Meron nang nag-review sa YouTube. Meron nang lalaro. Tapos, namiss ako. Psycho. Pwede rin pa lang, ano? Pwede, pwede pa palang sumi... Pwede pa palang... Sumikat yung game ko, marami nag-review marami nag na sa YouTube. Kaya, sa ito, um, ano, sa game jolt kasi is, ano lang, kakonti lang yung ano eh, yung nag-play. Yung 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 Kaya sinubukan ko rin mag-sumali sa mga, sa mga event tulad ng Ludum Dare. Familiar ko ba sa Ludum Dare? Sa mga game developer ko. Ito po yung pinakauna, pinakauna kong game na sinabak sa Ludum, Ludum, Dare, Ludum Dare. Ang team niya is six, ay, 10 seconds. Ang ginawa ko po ito, eh, yung title po nito is I Need to Save the World. But then, ang, ang mechanics niya is, mer meron kasi siyang, meron kasi yung umuulan na mga cows, ba yung vision na siya, maraming umuulan na cows. Tapos, you have 10 seconds to save the world. So, bali, abang, kapag nahulog itong mga kaos dito sa screen, mababawas mga drain itong health mo, yung black bar sa taas. Bali, yun yung, yun yung main mechanics ng game. Tapos, sunod kong nagawa itong party run. Ito yung countdown ng game na yung third place po siya, actually. Um, Sinabak, sumali po ako, nakita ko po kasi sa Game Jolt na meron silang event na 
about sa party then maraming mga mga games na na sumali maraming participants then i'm very surprised na nakatip nakatip yung game kong ginawa kasi ginawa ko lang to actually ginawa ko to nilalagnat pa ako tapos pinapagalitan pa ako ng nanay ko teko ma Yeah, tapos ko na kasi very limited lang yung time nito. Parang 2 days na ata or week lang po ata yung ano. Nakalimutan ko naman kung ilan yung limit nung ano. Kaya ko ma, wait lang sumali ako sa ano. Sumali kasi ako sa isang event. Itong ano, itong party, about party. Then say, sorry ma mo. Ano po makakuha mo dyan? Nilalamnat ka na nga. Tapos gumagawa ka pa ng game. Say, ano mo makakuha mo? Say ko, ma, nag-enjoy ako eh. Tapos gusto ko, gusto, parang gusto ko, mala, gusto ko manalo din dito. Then, yun nga, like, bali, successful, naging successful naman yung game. <coughs> naging third siya out of 128 games na, si, na, eh, sumali, na sinali dito sa event na ito. So imagine, nag-uumpisa pa lang ako, tapos sa unang sabag pa lang sa isang contest, naka third place na yung game ko. So it's not it's not impossible talaga na sa isang beginner na maging competitive tapos sumali sa mga ganitong event it's not impossible na maging isa ka rin sa mga top. Then nung kasi kata nung ano nung Flappy Bird, pamilyar po ba kayo sa Flappy Bird? Marami yung mabas na clone. Marami yung mabas na clone tapos marami para imitation. Siyempre ako, nag-umpisa pa lang ako, gumana din ako. Teko, ako ang susunod na, ako ang susunod na sisikat dito. Dahil gumawa rin ako ng sarili kong version ng Flappy Bird. Ang title niya is Animal Squad. So, pareho lang din siya sa Flappy Bird. Pero, meron, meron maraming kapagpipilian na mga characters, mga animals, meron niya. Chicken, pig. Kau, sadi walak 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 sah bird. Is published sah no February thirteen twenty fourteen, pasal skill yang unik kasi kata no no black bird. Then sah malam itu lalu bebas, nak kagawa nak aku, nak kagawa nak aku no twenty two games. Kalian dah hati nang mungkin sudah gila aku. Nampu bisa aku no May six twenty thirteen. And yan lahat ng ginawa ko. Yan, yan ang bali lahat ng ginawa ko. Hindi ko sinali dyan lahat yung mga unfinished game ko yun. Kaya hindi ko nasama. Oh, pat patuloy, din, patuloy din lang kasi ako nag-experiment. Patuloy ako nag-load ng mga tutorials kung paano ba gumawa. Tapos, I'm very shocked na ganito na pala karami yung nagawa ng games. I'm very, I'm very shocked talaga. Tapos, Hanggang sa nagawa ko nga itong Dungeon Souls, ito bali yung pinaka-latest kong game. It is a uh, 2D top-down, roguelike, hack-and-slash dungeon brawler. Um, bali gawa siya sa Game Maker at available na siya for Windows, Linux, and hopefully ma maging available na rin siya sa Mac. Uh, nagsimula, nagsimula siya noong March 2015, March 2015. Um, nice. Bale, trip-trip ko lang talaga to. Actually, trip-trip ko lang. Ginagawa siya pag, ano, pag free time ko. Pag wala akong ginagawa. Um, gusto ko lang makakita ng ano. Gusto ko lang maglaro ng game na maraming pinapatay ng enemies. So, wow. Tapos maraming pinapatay. Tapos, continue lang hanggang sa marami, hanggang sa maraming nakakapansin sa'yo. Sabi sa akin. Mike, ba't di mo i-release na din yan sa ano? Parang gusto rin kasi nilang laruin eh. Kaya nirelease ko yun sa Game Jolt. Doon nag-umpisa ba yung kasikata ng Dungeon Souls? Kasi sa unang, sa unang publish ko pa lang, sa unang pag-release ko pa lang itong Dungeon Souls na ito, marami na actually na mga positive reviews na na-receive ang Dungeon Souls. I'm very surprised. Hindi ko talaga yung nasa na ganun magiging feedback ng mga tao. Eh, wow. Ibangan ko lang, ibangan ko lang to, 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 actually. Then, 
Maraming nagkakataw sa'yo, paano ba yun ang nagugustuhan ito? Iba ko lang talaga ito. And marami ng positive reviews. Sabi sa akin, wow, great game. 11 out of 10, sumobra na. <laughs> Then, sa, meron pa nagsabi, hey, how, where can I throw money at you? I want you to finish this game. Oh, at may babata sa akin, bigyan mo na lang. <laughs> Kaya doon actually, doon ang lupis, say ko, maraming, maraming, maraming interested sa game. Bakit di ko, di ko ito i-release sa Steam? Kaya maraming, maraming kakagusto, maraming interested na matapos itong game. Kaya, doon ang say ko, pa pa paano kaya kung i-release ko sa game, sa Steam? Say ko, okay, release ko kaya. Kaso, tumingin ako, pagtingin ko sa, kasi di ba pag nag-release ka ng, ano, ng game sa Steam, meron siyang, fee na nakalimutan ako kung magkano yung fee eh. kasi may bayad talaga na sorry siya bago, bago ka makarilis ng isa yun. Pagtingin ko sa wallet ko, may lumabas na paru-paru, walang laman. Eko, walang pag-asa, di ko talaga kung marilis sa Steam. Eko, pasensya na mga, pasensya na ako mga players, wala, wala, wala talaga pag-asa. Hanggang sa, hanggang sa namit ko tong publisher, Nag-inamit ko yung publisher, yung Black Shell Media. Sila actually yung nagbigay sa akin ng opportunity para mapasok ko sa Steam. Hindi ko pala na i-dress siya. Ito pong Dungeon Soul. Yun is, is a story of fallen heroes who were obliterated by overworlds, never ending battles. Um, Bale, about sa mga heroes na nagpaglaban sa isang war, na namatay, then nasend to hell, then yung soul nila is na na-separate sa body nila, then di na, ang goal nila is makuha ulit yung soul or para ma-retrieve yung soul nila and makabig sa overworld and protectahan yung humanity. <coughs> Pari yun yung story ng game. And it is inspired by these games, Nuclear Throne, Binding of Isaac, Overture, and Risk of Rain. D dito ako nag na kumuha ng inspiration sa Nuclear Throne kasi maganda yung gameplay niya, yung, yung aesthetics niya, yung, yung mga sound effects, then sa Binding of Isa. Naintriga rin nga, nga dito sa, ano eh, naintriga dito sa Dark Souls kasi may souls nga din daw. Wala yun naman. And, eto actually yung involved sa, eto yung development team, balik, kami lang actually yung dalawa ni Ipri Poland ang involved dito sa Dungeon Souls. But I am the lead developer. Ako yung gumawa ng lahat. Lahat nung nakikita mo sa game na lahat nung nasa loob ng game except sa sound effects and music. Ako yung gumawa. Then, etong si April Poland, nakilala ko siya nung kasi cousin siya ng ano, cousin siya ng ay cousin. Pamangkin siya ng tita ko. Then, pinakilala pinakilala sa akin, niya sa akin ito si Ate April. Then, ang, ang interest nito is more on software development. And di ako interesado sa software development. Gusto ko game development. Kaya yun, sabi ko, pinak pinakita ko sa kanya itong ano, itong, itong Dungeon Souls. Sabi ko, Ate, oh, paano ba ito? Gusto kong, gusto kong ma madala ito sa next level. Paano ko ba gagawin ito? May patulong ako sa kanya. Bali actually, nasa US siya, nagtatrabaho ako kayo, nagpatrabaho. Nag-aaral siya ng cyber security. Sa kanya ako nagpat nagpatulong. Ay ko, ate, gusto kong dalhin ko sa next level. Paano, paano ko ba gagawin yun? Wala akong pera, wala akong pang upload sa Steam. Kaya bali, gumawa kami, na, ginawa namin itong team na may studios. Bali kami, kami yung dalawang ang uh, involved dito, siya na yung bali yung sa marketing then sa press relation business matters then kasama ko sa kasama ko rin yung sa team bali hindi sila involved sa Dungeon Souls kasama lang sila, member sila ng Mike Studios si Luis Palomar at Chelsea Garcia pareho sila artist then meron meron ang mga future future plans etong Black Shell Media, ito na, ito na po yung sinasabi ko sa inyo, yung Black Shell Media na nagbigay sa akin ng opportunity para mapublish tong game sa Steam. 
kasi nag-greet sila, nag-greet sila sa akin. Eh, sabi nila, gusto mo bang, gusto mo bang ma-publish to fast game sa ito? Sa ito, yes. Sa akin naman opportunity case. Dapat, sa ito, naniliwa kasi sa, na di dapat sinasaya yung grasa. Kaya, ito yun, bukas na akin ang opportunity. Nalungan nila ako na ma-publish to sa Steam. Then, dun na, dun na yung nag, nag-umpisa yung pagsikat nila ng Dungeon Souls. Actually, na, meron, marami na rin nag-review sa game na ito. Uh, yun, eto, 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 kasama itong Rock Paper shot, Shotgun, Giant Bomb in the Games, then yung other game sites. So, ang lahat talaga na nangyayari ngayon is hindi ko talaga inaasahan na totoo. Kasi ako nananaginip lang ako actually. Kasi marami nang naglalaro oh, dahil dito. Marami. Oh, umabot na siya internationally. Marami nang naging nag interest. Tapos ito rin yung dahilan kung bakit nagsasalit ako dito sa unahan ninyo. Kaya advice ko, lang, advice ko po sa mga beginner, mga game developer na gusto rin maging gusto rin makapublish, uh, gusto rin makagawa ng sariling game is be passionate lang sa game development or be passionate lang sa ginagawa mo um, dapat gusto mo yung ginagawa mo then um, don't lose interest kasi then practice practice lang more on tutorials then hanggang sa ma-improve mo yung games mo Magsalita, mag-umpisa mag, 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 mag ka sa maliit hanggang sa lumaki yung magagawa mo. Kasi kapag nag-start ka sa malaki, um, usually, um, ang uh, magiging kahihinat na niya is um, ma-cancel yung game or di mo tatapos. Kaya dapat mag-umpisa ka lang muna sa maliit hanggang sa magagawa ka ng, ng napakalbing game. So, yun po yung end ng slide ko. Um, kung may, one, may mga questions po kayo, tanigin nyo na po. Thank you very much! Like you said, does anyone have a question for Mike Rinello? Yes. Chief, congratulations ulit. Thank you po. Yung fan of the game. Uh, ang hirap ng game mo. Puro-mura yung computer na pag-iari ko. Uh, actually, ngayon ko lang nakita yung portfolio mo. So, nagulat ako ganun parang kami ng mga mo. Ang um, pinakawal akong question is, iba-iba yung saan nga ng games mo. Apo, iba yung mga mo. So, saan ang gagaling yung inspiration mo para mga luwa ng game mo? Iba-iba kasi, ang limit ko talaga pa kayo sa Tanas. So, parang sobrang na-interest yung games. Parang gusto ko talaga yung mga Saan na nagaling Actually, galing siya. May interest ako maglaro ng maraming games. Um, ang ginagawa ko is, um, galing, yung inspiration ko is galing din sa other games actually. Um, kapag, nag, halimbawa, meron ako nilaro ng isang, sinubukan ng isang game. So, tapos, doon, inobserbahan ko yung game hanggang sa, um, Sinusubukan ko rin, pa, paano kaya makakagawa ng isang, ng, parang ano ba, PBAs lang. Kapag may laro ko yun, tapos i-observe ko yung isang game. Then, in-observe ko, paano ko ba magagawa yun? And I try and try hanggang makagawa rin ako ng sarili kong game. Then, ganun yung way ko para makagawa ng iba-ibang games, actually. Any other question? Any other question? Yes, Doc Bea. Uh, fourth year ka. Opo. Paano mo binabalance yung paggawa ng game sa pag-aaral? Ilang units ang nalo mo? Kinukuha mo? Nine units. Nine units. Opo. E ano na lang yung OJT? O bali ngayon, nasa OJT po ka. Uh, Opo. Pero matagal, matagal ka nang gumagawa ba? Mga two years ago. Opo, so, matagal malo, na rin mo. Nine units yun. Opo. <laughs> Kasi pagdating sa school, focus lang ako sa school. Pag school, school. Pagdating ko rin sa bahay, sa bahay rin ako. Lahat ng free time ko sa bahay, 
yun, doon ako gumagawa ng game development. So, hindi ko sinasabay yung problema ko sa bahay, hindi ko dinadala sa school. Then, problema ko sa school, hindi ko rin dinadala sa bahay. Yung, 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 yung sabi, kapag may homework sa bahay, hindi ko ay, pag may homework, hindi ko dinadala sa bahay. Ginagawa ko, na, gumagawa lang talaga ng games. So, mga free time ko lang talaga, actually. So, hindi ka lumalabas? Lumalabas naman. Hindi ka lumalabas. Hindi ka Yeah, for a second there, akala ko, ano, offer mo siya ng OGT. Uh, uh, congratulations, uh, Ragun. <laughs> Thank you. Uh, Nag-a-people din ako eh, so, yun. Congratulations. Uh, tanong ko lang, uh, gano'ng katagal mo bin uh, inaral yung, yung game maker? Um, actually, inaral ko yung basics ng game maker. Oh, months lang ata siya. Yung mga basic, inaral ko yung basic, months lang. Pero yung paggawa na ng game, yung, yung sa game design na, um, hanggang ngayon, inaaral ko pa rin siya. So yun po. Any more questions? Yes. Sir, uh, napansin ko kasi may comment sa atin si Ranida. Sir, oh. sir, sir. Nag-flash game, di ba? Uh, Nag-re-release kayo ng mga games, di ba? Uh, yes. So, nakakatanggap tayo ng lahat ng klase ng comments. Uh, so, so, kanina, binanggit mo yung mga great game, 11-10. <laughs> Natatanda mo ba yung pinaka-nakakapanghinayang, nakakasira ng loob na gusto mo na mag-swingsay? <laughs> na gusto mo na mag-stop tapos, uh, paano mo yung handle to? Kasi gusto kong maalaman nila yun. Pag ganun, ganun yung, ganun ka mapapatiba eh, di ba? So, katulad ni Ranida, trial by fire nga kung baga, kahit si Nico to Asam, trial by fire pag uh, nirelease mo sa game job, di ba? Amo. So, naalala mo ba yung mga comments na hers na? Pero, dito sa Dungeon Souls, actually, <laughs> mahali, <laughs> kasi ibang game, hindi ko na talaga actually matandaan. Kinalimutan na. <laughs> oh, oh, ang, ang natatandaan ko lang is, yun, is parang, bakit pa nag-exist yung game net dito? Yun yung natandaan ko talaga actually. Bakit ka nag-exist? Bakit ka pa, ka pa gumagawa ng game as worst game ever, mga ganun-ganun? <laughs> Paano ko inandel? Paano ko inandel yung, ano, yung mga negative comments? Actually, ito yung dahilan kung bakit ini-improve ko pa yun. Mas lalo pang nag-improve yung skills ko sa game development. So, doon ako, yun yung yun yung ano lang, yung nagpapalakas ng loob ko, yung uh, negative comment kasi gusto ko patunayan na mali yung sinabi nila then bakit mo pa yung kinomment? Gusto mo, eto ba, pamatataan kita ng isang ano, parang ganun say ko, di yan totoo tapos masyado ko pang inipublik yung sarili ko then yun nabili sa kanang game tapos hanggang sa mas lalo pang gumanda yung mga reviews yun po more? Question? None? Okay, again, thank you very much. Um,